Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya ala salam Hayya ala salam حي على الفلا Say 
اسلام فرماتے ہیں کہ اسلامی تعلیم کی روح سے دین اسلام کے حصے صرف دو ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تعلیم دو بڑے مقاصد پر مشتمل ہے اول ایک خدا کو جاننا جیسا کہ وہ فی الواقعہ موجود ہے اور اس سے محبت کرنا اور اس کی سچی اطاعت میں اپنے وجود کو لگانا جیسا کہ شرط اطاعت و شرط اطاعت و محبت ہے دوسرا مقصد یہ ہے کہ اس کے بندوں کی خدمت اور ہمدردی میں اپنے تمام قوا کو خرچ کرنا اور بادشاہ سے لے کر ادنا انسان تک جو احسان کرنے والا ہو شکر گزاری اور احسان کے ساتھ معاملہ کرنا پھر آپ فرماتے ہیں کہ اسلام نے اپنی تعلیم کے دو حصے کیے ہیں اول حقوق اللہ اور دوئم حقوق الباد حق اللہ یہ ہے کہ اس کو واجب الطاعت سمجھے اور حقوق الباد یہ ہے کہ خدا کی مخلوق سے ہمدردی کریں کرے یہ طریق اچھا نہیں کہ صرف مخالفت مذہب کی وجہ سے کسی کو دکھ دیں اس طرح کے بہت سے ارشادات اور تحریرات ہمیں ہمارے فرائض کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو حضب مسیم علیہ السلط السلام نے اپنی کتب اور ملفظات میں دیے ہیں اور یہی حقوق اللہ اور حقوق الباد قائم کرنے کی تعلیم ہے جس کو جس کی دنیا کو آج ضرورت ہے اور یہی تعلیم ہے جسے ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں تو دنیا حیران رہ جاتی اور جب اسلامی تعلیم کو مزید کی مزید جزیات اور تفصیل پیش کی جاتی ہیں مزید جو زیادہ میں جا کر بیان کیا جاتا ہے تو سننے والوں کی حیرانی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ عام طور پر غیر مسلم دنیا نے تو مخالفین اسلام کی طرف سے اسلام کے بارے میں یہی باتیں سنی ہیں کہ اسلام شدت پسندی اور حقوق کو غصب کرنے کا مذہب ہے اور اپنی دلیل کو وہ مسلمان گروہوں کے عملی نمونے پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں جو بدقسمتی سے بعض مسلمان گروہ اور افراد دکھا رہے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ جب اسلامی تعلیم کی حقیقت قرآن کریم سے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ سے اور خلفاء راشدین اور صحابہ رضوان اللہ علیہ کے نمونے کے حوالے سے پیش کیے جائیں کی جائے تو ان پر حقیقت کھلتی ہے اور جب یہ بتایا جائے کہ اس تعلیم کے لاگو کرنے کے لیے اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیم علیہ السلۃ والسلام کو بھیجا ہے اور جماعت احمدیہ اس کا پرچار بھی کرتی ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے تو دنیا کی توجہ جماعت کی طرف پیدا ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ مخالف سے مخالف کے سامنے بھی جب آسن رنگ میں اچھے رنگ میں یہ تعلیم پیش کی جائے اور عملی نمونے سے اس کے اظہار کی کوشش بھی کی جائے تو ایک غیر معمولی اثر 
लोगों पर पड़ता है वो बहरहाल इस वक्त मैं इसकी तफसील में जाने के बजाय इस तलीम की कि तालीम की क्या है ये बताना चाहता हूँ कि गुजशत दिनों जमात अहमदिया आयरलैंड की पहली बाकायदा मस्जिद का अफ्ताह था आप सब ने मेरा खुद भाई वहाँ सुना होगा और फिर शाम को जो मेहमानों के साथ गैरों के साथ रिसेप्शन का प्रोग्राम था वो भी लाइव नशर किया गया था वो भी सुना होगा तो उसमें मैंने इस इस्लामी तलीम के हवाले से कुछ बातें की थी और अमूमा गैरों के सामने मैं इसी हवाले से बात किया करता हूँ जिसका गैरों पर गैर मामूली असर भी होता है वहाँ गालवे आयरलैंड में भी जो हमारे मेहमान आए हुए थे उन पर भी असर हुआ इसके अलावा प्रेस इंटरव्यूज़ और सियासतदानों और पढ़े लिखे तबके तबके के साथ भी इस्लाम की तालीम के हवाले से बातें हुई तो उन पर भी असर हुआ जिसका इजहार हर एक ने किया आयरिश लोगों की ये खूबी है कि मुस्बत या मनफी इजहार खुल खुल कर देते हैं या बात अगर पसंद नहीं आई तो फिर खामोश रहते हैं बिला वजह की तारीफ नहीं करते तो आज मैं इस दौरे के हवाले से कुछ बातें कुछ तसर इन लोगों को बयान करूँगा इसको सुन देख कर सुन कर पढ़ कर अल्लाह ताली की हम की तरफ तो जो पैदा होती है और तोफ़ी मिलती है किस तरह अल्लाह ताली जमात का तारफ़ और इस्लाम की हकीकी तालीम फैलाने की तोफ़ी का तफ़र मारा है आयरलैंड में जब मैं पहुँचा हूँ तो अगले दिन जमात ने पार्लियामेंट हाउस में स्पीकर और बाज़ पार्लियामेंटेरियन के साथ मुलाकात का एक प्रोग्राम रखा हुआ था जो अच्छे बड़े अच्छे माहौल में हुआ आयरलैंड की नेशनल पार्लियामेंट के स्पीकर से मुलाकात हुई बड़े मिलनसार और खुले दिल के और इंसानी हमदर्दी रखने वाले इंसान हैं इंसाफ पसंद शख्सियत हैं उन्होंने कहा बताया कि मेरा जमात से तारफ़ है और आपकी जमात के कामों को मैं कदर की निगाह से देखता हूँ अगर तो ये जमात यहाँ छोटी है लेकिन बड़ी फाल है अल्लाह तला फजल से अपना हवाले से उन्होंने बताया कि अफ्रीका के पास मुश्किल मसाइल रवांडा में मैं गया था वहाँ भी देखा मैंने बहरहाल उनसे बातें हुई जमात जो खिदमत कर रही है अफ्रीकन ममालिक में उसके बारे में उनको मैंने बताया किस तरह हम अस्पताल स्कूल चला रहे हैं गरीब लोगों को पीने का पानी मुहैया कर रहे हैं और दूसरे रफाई काम जो यहाँ कर रहे हैं और ये सब कुछ बग़ैर किसी तफरीक के मजहू मिलत के हो रहा है जिस चीज़ ने उनको हैरान किया वो ये थी कि जब मैंने उन्हें बताया कि हमारे स्कूलों में मजहबी तलीम भी दी जाती है लेकिन इसमें आज़ादी है कोई ज़बरदस्ती नहीं हर मज़हब के तलबा अपने अपने मज़हब की तालीम हासिल कर सकते हैं बाइबल नॉलेज भी पढ़ाई जाती है ये स्पीकर ये सुनकर स्पीकर साहब ने बड़ी हैरानी का इजहार किया क्योंकि ईसाई मिशन के स्कूल जो हैं वो ज़बरदस्ती सिर्फ ईसाइत की तालीम दे देते हैं और बाइबल नॉलेज पढ़ाते हैं इस्लामी तालीम को मुसलमानों को भी ज़बरदस्ती पढ़नी पड़ती है तो ये सुनकर कि इस तरह की आज़ादी हमारी तरफ से है उनके लिए बड़ी हैरत की बात थी है। फिर खुद ही ये भी कहने लगे कि दहशत गर्दी के हवाले से कि बाज़ जगह ईसाइयों की तरफ से भी म होता है लेकिन ईसाइत को कोई इल्ज़ाम नहीं देता इसलिए मैंने कहा यही फ़र्क है कि मुसलमानों से 
جو تعصب کا اظہار ہو رہا ہے دنیا میں کہ عیسائیت کی طرف سے اگر کوئی غلطی ہو تو عیسائیت کو بدنام نہیں کیا جاتا لیکن ایک مسلمان اگر کوئی غلطی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اسلامی تعلیم کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو بہرحال انہوں نے خود ہی ان کا یہ خیال تھا اس لیے بڑی ہاں میں ہاں میں لائی اسی طرح پھر کچھ کی بیس کے قریب پارلیمنٹیرین کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی وہاں ہمارے ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہیں ایم این کین جنہوں نے تعارف بھی کرایا اس کے بعد جماعت کاموں کی تعریف کی پرانے جانتے ہیں جماعت کو وہاں کوئی سوال بھی ہوئے جن کو جہاں میں نے ان کو بتایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق حضرت مسیم علیہ السلام کی آمد اور اس کا تعارف سا رکھ رہا ہے باقی باتیں بھی ہوں یہ سیاستدان سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جماعت احمدیہ اپنے آپ کو دوسرے مسلمانوں سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور کبھی بھی موقع اگر ملے بھی تو ہم بات چیت کرنے کی طرف راغب نہیں ہوتے اسی طرح ایک نے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسا موقع کبھی ہوا ہے یا اگر پیدا کیا جائے کہ غیر از جماعت یا غیر احمدی علماء سے یا ان کے لیڈروں سے جو جماعت کے خلاف ہیں بیٹھ کے کسی پلیٹ فارم پہ بات کی جائے میں کہا اب ہم تو ہمیشہ تیار ہیں اور تم لوگ اور کوئی مہیا کر سکتے ایسا پلیٹ فارم تو ہم وہاں بھی جانے کو تیار ہیں اور مجھے پتہ ہے کہ وہ لوگ نہیں آئیں گے گزشتہ دنوں یہاں ہی بی پی سی نے ایک پروگرام کرنا تھا ہمارے نوجوان جو ٹیم کے ممبر ہیں ایک ان کو انہوں نے بلایا تمہارا موقع بھی سنیں گے اور ایک دوسرے غیر از جماعت کو ہی بلایا جب اس کو پتہ لگا کہ ایم دی وہاں آ رہا ہے اس نے آنے سے انکار کر دیا تو یہ تو ان کا حال ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ حقیقت ان کے پاس کچھ نہیں اور جو کچھ ہے اس کی بنیاد ہی جھوٹ پر ہے پھر عورتوں کی آزادی کے حوالے سے بات ہوئی ان کو سمجھایا گیا اور کافی تسلی ہوئی ان کی پھر فرقہ واریت کے بارے میں بھی انہوں نے سوال کیے کہ کیوں شیعہ سنی یہ ہیں اس پر میں نے ان کو بتایا کہ جس طرح یہودی اور عیسائی فرقے میں بٹے ہوئے ہیں اس طرح اسلام میں بھی ہیں لیکن اسلام کے ان فرقوں کی پیش گوئی تو پہلے ہی تھی اور یہی جماعت ہندے کی بنیاد کی وجہ ہے کیونکہ آنے والے نے ان سب فرقوں کو اکٹھا کرنا تھا جو کام اللہ تعالیٰ کے فرض جماعت احمدیہ کر رہی ہے بہرحال ان ساری باتوں کا بڑا اچھا اثر تھا اس میں سے کچھ لوگ وہاں بھی آئے جو ریسیپشن ہوئی تھی مسجد میں جمعے والے دن تقریباً ایک سو سے زائد یہ مہمان تھے جن میں سے پانچ ممبران نیشنل پارلیمنٹ تھے دو سینیٹر تھے سٹی کونسل کے ممبر تھے چیف سپرنٹینڈنٹ گالوے پولیس تھے بشپ گالوے کے نمائندے تھے خود بھی بشپ تھے یہ ہیں کونسلرز وغیرہ استاد ڈاکٹرز انجینئرز اور مختلف مختلف لوگ آئے ہوئے تھے بہرحال ایک اچھے ماحول میں یہ ریسیپشن بھی ہوئی ایک مہمان سیاستدان ہیں جان ریپٹ وہ کہتے ہیں اس فنکشن کے بعد کہ آج کی تقریب نے مجھے اپلفٹ کر دیا ہے میں خلیفت المزید کے خطاب سے بہت متاثر ہوا ہوں میرا اسلام کے بارے میں نظریہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست سعودی عرب میں رہتا ہے جو باتیں وہ مجھے اسلام کے بارے میں بتاتا ہے اس کے برعکس میں نے یہاں خوبصورت یہاں خوبصورت اسلام کو دیکھا ہے باتیں سن کے آپ کی مجھے پتہ لگا کہ اسلام واقعی پورم محبت و پیار اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور رواداری رکھنے والا مذہب ہے ڈپٹی میئر گالوے کاؤنٹی نے کہا کہ مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو 
کافی لمبا ان کا بیان ہے اتنا تھوڑا سا حصہ بیان کر رہا ہوں میں مختلف لوگوں کے تھوڑے تھوڑے فکرے کہتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ مختلف عقائد سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک جگہ جمع ہوتے دیکھنا نہایت خوشی کی بات ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ آئرلینڈ اور بالخصوص غالب شہر اسلام احمدیت کو خوش آمدید کہتا ہے تو یہ اسلام کی خوبصورت تعلیم ہے مخالفین بھی دوسرے مذہب رکھنے والے بھی خوش آمدید کہتے ہیں پھر ڈپٹی اسپیکر نیشنل پارلیمنٹ مائیکل پی کٹ نے کہا کہ بڑی خوبصورت تقریب تھی یہ اور میرے پیغام کے بارے میں کہا کہ محبت اور امن کے بارے میں یہ خطاب میرے لیے بہت حوصلہ افزا ہے اور اس خطاب سے پتہ چلتا ہے کہ محبت کے پیغام میں کتنی طاقت ہے پھر ایک مہمان جو آئے اسے تقریب میں کہتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں اور آپ کے محبت اور امن کے پیغام سے بہت متاثر ہوا ہوں میں اس پیغام کو اپنے دیگر احباب تک پہنچاؤں گا پھر ایک مہمان ڈڈری مکینا کہتے ہیں کہ مختلف بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو ایک جگہ متحد دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اللہ کرے کہ آج کی یہ تقریب ہمارے معاشرے میں کچھ شادہ دلی کی روایات کا آغاز کرنے والی ثابت ہو اور آئرلینڈ کے تمام لوگ اس کا حصہ بن جائیں تاکہ ہم باہم مثبت تعلقات استوار کرتے ہوئے زندگی گزارنا سیکھیں اور آئرلینڈ میں ایک بہترین مستقبل کی بنیاد پڑے تو یہ ہے جماعت کی خوبصورت تعلیم اسلام کی خوبصورت تعلیم جو جماعت پیش کرتی ہے اور غیروں کو بھی مجبور کرتی ہے کہ وہ اس تعلیم کو اپنانے کی طرف توجہ دیں پھر ایک مہمان نے کہا کہ کوئی شک نہیں کہ آج کل لوگ بہت خوفصتہ ہیں اسلام سے مگر اس تقریب نے ہم سب کو مذہبی برداشت کا درس دیا ہے خلیفہ نے ہمیں اسلام اور قرآن کی محبت اور امن کی تعلیمات سے آگاہ کیا جو ہم سب کے لیے بہت اطمینان بخش تھا آج کی تقریب سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے پھر ایک مہمان جینی میکلین کہتے ہیں کہ میرے خطاب کے بارے میں کہ, کہ انہوں نے بہت بعض بہت ہی اہم امور کا ذکر کیا اور کہتے ہیں کہ ہر شخص جو خلیفہ کا خطاب سن رہا تھا بہت متاثر دکھائی دیا اور یہ بھی اہم بات تھی کہ خلیفہ نے اپنے خطاب میں مسلمان دنیا میں موجود تضادات کا بھی ذکر کیا پھر ایک اور اسی طرح اسلامی تعلیمات کی حقیقی تعلیمات کا پتہ لگنا بہت سارے لوگوں کے یہ کمنٹس ہیں پھر ایک یہ بھی ہے کہ یہ خطاب حکمت سے پورا اور دل کو چھو لینے والا تھا پھر ایک خاتون مہم تھی مہمان کہتی ہیں جو امن کا پیغام دیا ہے اور جہاد کی وضاحت کی ہے اس سے میں بہت متاثر ہوئی ہوں اور مسجد کا نام ہی معاشرے میں ہم آہنگی فروغ دے رہا ہے یہاں آ کر اسلام کے متعلق مجھے ایک نئی قسم کی آگاہی ہوئی ہے پھر گالوے کاؤنٹی کے کاؤنسلر ٹام ہیلے کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ کا پیغام ساری دنیا میں گونجے اور آپ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی سفیر بنے یہ عیسائی آن وسلم کی بھی عزت کر رہے ہیں اور اس پیغام کو آن وسلم کے پیغام کو پہنچانے کی دعا دے رہے ہیں پھر ایک خاتون مہمان جو ایجوکیشن فاؤنڈیشن ڈبلن کی ڈپٹی پرنسپل تھی کہتی ہیں کہ مجھے مسجد کا نام مریم بڑا رکھنا بڑا اچھا لگا اور اس خطاب سے مجھے پتہ چلا کہ اسلام میں مریم کا کیا مقام ہے اور قرآن کریم میں حضرت مریم علیہ السلام کی تعریف بیان کی گئی ہے میرے نزدیک یہ بہت دلکش نقطہ ہے جو ان تمام عیسائیوں کو بتانا چاہیے جو اسلام کے خلاف بولتے ہیں اسلام کے متعلق مجھے اتنا زیادہ علم نہ تھا 
لیکن خلیفۃ المزی کا خطاب سن کر اب مجھ پر اسلام کا انتہائی اچھا تاثر قائم ہو گیا تھا ایک جرنلسٹ خاتون تھیں آئی ہوئی تھیں مسز برتھا کہتی ہیں کہ آج سے پہلے میں اسلام سے بالکل واقف نہ تھی میں میں نے آج کا سارا دن مسجد مریم میں گزارا ہے اور خلیفہ کا خطبہ جمعہ اور مسجد مریم کے حوالے سے افتتاحی خطاب سنا ہے میں نے یہی نتیجہ خص کیا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ احمدی لوگ کس قدر خوش مزاج ہیں بس یہ نمونے ہیں جو متاثر کرتے ہیں نمونے بھی ہمیں دکھانے چاہیے پھر ایک آرش خاتون کہتی ہیں کہ اسلام کے متعلق مجھے زیادہ علم نہ تھا مجھے صرف اس حد تک ہی علم تھا جو خبروں میں نظر آتا ہے یعنی خود کش دھماکے اور دہشت کرتی لیکن خلیفہ نے جسے اسلام کو بتایا ہے وہ تو بالکل مختلف ہے وہ اسلام تو محبت اور امن کا پرکشش پیغام بنا ہے پیغام دیتا ہے ایک مہمان جو کاؤنسلر بھی تھے ہیں کہتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے میں سمجھتا تھا کہ سارے مسلمان ایک ہی طرح کے ہیں بالکل ایسے جس طرح میڈیا میں نظر آتا ہے کہ مسلمان دہشت گردی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں لیکن خلیفہ کا خطاب سن کر میں بہت متاثر ہوا بالخصوص امن کے پیغام اور آپ کا یہ موٹو دیکھ کر کہ نفرت محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت احمدی اس پر عمل بھی کرتی ہے جس کی وہ تبلیغ کرتے ہیں اور دنیا کو آج کل اس پیغام کی سخت ضرورت ہے دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں ایک جماعت ایسی بھی ہے جو صرف اور صرف محبت کا پیغام پھیلاتی ہے بس جہاں جہاں جب ہم یہ پیغام سنتے ہیں صرف خوش نہیں ہو جائیں بلکہ اسی طرح احساس ذمہ داری ہمارا بڑھتا چلا جانا چاہیے ایک خاتون کاؤنسلر نے کہا کہ کہتی ہیں کہ میرے خیال میں جب ہم اس تقریب میں آئے ہیں تو ہر شخص کچھ نہ کچھ ٹینس ضرور تھا لیکن جب خلیفہ نے اپنے خطاب میں اس بات کا ذکر کر دیا کہ یہاں پر موجود بعض لوگ اسلام کے متعلق خوف و خدشات رکھتے ہوں گے تو جوں ہی خلیفہ نے اس بات کا اظہار کیا تو ہر ایک مطمئن سا ہو گیا اور بڑے آرام سے پھر یہ خطاب سنا پھر ایک اخباری صحافی کہتے ہیں کہ یہ خطاب سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہتے ہیں کہ تقریر میں انہوں نے اسلام اہمیت کی وضاحت کی اور بتایا کہ بعض شدت پسندوں نے اس کو بگاڑ دیا ہے اور بڑے عمدہ رنگ میں اسلام کی امن محبت اور برداشت کا مذہب کی تعلیم پیش کی اور یہ تقریر مدلر اور واضح تھی ہمیں سن کے بڑا علم حاصل ہوا کہتے ہیں میں گزشتہ گیارہ سال سے جماعت کو جانتا ہوں انٹرفیت پروگرامس بھی کرتی ہے جماعت لیکن آج ان کو ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہاں رہنے والے لوگ دکھانے کے لیے لوگ کرتے ہیں اصل تعلیم کچھ اور ہے لیکن جب مجھے ملے اور سارا کچھ دیکھا تو تسلی ان کی مزید بڑی جماعت کے بارے میں ایک مہمان تھیں جو آئرلینڈ قومی اسمبلی کی ممبر ہیں کہتی ہیں پہلے تو شکریہ ادا کرتی ہیں کہتی ہیں اپنے حلقے میں بہت سے آپ کو جانتی ہوں اور بڑے فعال ہیں یہ لوکل سطح پر یہ احمدی سارے ہمارے معاشرے میں بڑا کردار ادا کر رہے ہیں جماعت کی خواتین کی تنظیم بھی چیریٹی میں ہمیں دیتی ہے اور بہر علی چیریٹی بھی تنظیموں کو دینا چاہیے ہر تنظیم کی طرف سے جماعت کی طرف سے بھی اس سے بھی تعارف بڑھتا ہے اور تعارف بڑھنے سے پھر تبلیغ کے مواقع پیدا ہوتے ہیں پھر جو گالوے کاؤنٹی کی ڈویژن کے پولیس چیف سپرنٹ تھے کہنے لگے کہ اس میں شامل ہونا میرے لیے اعزاز کی بات ہے اور مجھے بخوبی علم ہے کہ اسلام احمدیت شدت پسندی پر یقین نہیں رکھتے 
جو احمدی اسلام ہے اور دوسرے مذہب کو جو حقیقی اسلام ہے دوسرے مذہب کو برداشت کرنے کا درس دیتی ہے یہ تعلیم یہی وجہ ہے کہ آج جماعت احمدیہ نے اس مسجد کا نام حضرت مریم علیہ السلام کے نام پر رکھا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ آپ نے گال پہ شیئر کا انتخاب کیا پھر کہتے ہیں جماعت احمدیہ کو میں حیثیت پولیس افسر یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے ہر قسم کا تحفظ دیا جائے گا جس تعلیم کو آپ پرچار کر رہے ہیں بس پاکستان میں یہ دوسرے ممالک میں ہماری مسجدوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے لیکن اور یہ سب کچھ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے اور عیسائی دنیا میں اس بات پر فخر کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ نے ہمارے شہر میں مسجد بنانے کا انتخاب کیا ہے اور اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہر ایک کو عبادت کا حق ہے انڈونیشیا میں پاکستان میں یا بعض جگہوں پہ پولیس کی نگرانی میں تشدد کیا جاتا ہے اس ان ملکوں میں عیسائی دنیا میں پولیس کے افسران کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر طرح کا تحفظ دینے کے لیے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے یہ جو اخلاق تھے اسلام کے جو اخلاق ہیں اصل میں بنیادی ان کو ان لوگوں نے اپنا لیا اور ہمارے اکثریت مسلمانوں کی بھولتی جا رہی ہے پھر ایک مہمان سیاستدان احمد صاحب بڑی مجھے وہ سیاستدان ہیں انیس سو نواسی میں پہلی مرتبہ بطور سینیٹر ان کا انتخاب ہوا منسٹر آف اسٹیٹ بھی رہ چکے ہیں پھر دو ہزار دو سے دو ہزار دس تک منسٹر آف کمیونٹی اور رورل افیئر بھی رہے دو ہزار دس میں منسٹر آف سوشل پروٹیکشن بنے یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار دس میں مجھے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شمولیت کا بھی موقع ملا اور مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج یہی مسجد مکمل ہو گئی اور میں استاد کے لیے بھی آیا ہوں اور جماعت کی محبت اور پیار کی تعلیم سے بڑے متاثر ہیں پھر کہتے ہیں کہ جماعت نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ یہ جماعت اپنے اعلیٰ مقاصد کے مطابق ہی کام کر رہی ہے اس جماعت نے جس طرح بین المذاہب کانفرنسز کا انعقاد کیا اور مختلف مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا ہے اس سے میں بہت متاثر ہوا ہوں مسجد کے ساؤنڈ سسٹم کے لیے ایک عیسائی تھے کمپنی کے مالک مسٹر فنٹن صاحب آئے ہوئے تھے اور ایک پہلے بھی کام کرتے رہے بعد میں بھی انہوں نے مجھے نمازیں پڑھاتے جمعہ پڑھاتے بھی دیکھا کہتے ہیں کہ میں مذہباً کیتھولک ہوں اور چرچ جاتا ہوں لیکن یہاں آ کر میں نے محسوس کیا ہے کہ میری زندگی میں ایک تبدیلی آ رہی ہے مجھے مسجد آ کر ایک سکون محسوس ہو رہا ہے چرچ میں تو مجھے آج تک خدا نہیں ملا لیکن جب سے یہاں میں نے خلیفۃ المسیح کو نمازیں پڑھاتے دیکھا ہے تو مجھے یہاں خدا نظر آ رہا ہے مجھے یہاں خدا مل گیا ہے میں خلیفہ کے ساتھ سجدے کیے ہیں اور دعائیں کیے ہیں اور باقاعدہ وہ ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے کہتے ہیں مجھے نماز تو نہیں آتی لیکن جو حرکات تم لوگ کرتے تھے وہی ساتھ ساتھ میں کرتا تھا اور سجدے میں جا کے میں نے تم لوگوں کے لیے بہت دعا کی پھر پریس کے ذریعے بھی یہ جو ایک بہت بڑا ذریعہ ہے تبلیغ کا اسلام کا پیغام پہنچانے کا اس کے لیے بھی کافی کام ہوا ٹی وی ہے ان کا ایک ٹی جی فور اس میں خبر نشر ہوئی اس میں مجھے خطبہ دیتے ہوئے دکھایا گیا اس کو چینل کو دیکھنے والے پورے ملک کا چینل ہے اور ایک اندازے کے مطابق یہاں تقریباً پانچ ملین لوگ اس کو دیکھتے ہیں یا کہہ لیں پوری آبادی دیکھتی ہے پھر آر ٹی ریڈیو چینل ہے آر ٹی ٹی وی تو یہاں بھی اسکائی پہ بھی آتا ہے ٹی وی چینل آتا ہے لیکن ریڈیو نے ان کی سننے والوں کی تعداد بھی ایک ملین ہے انہوں نے جمعہ بھی ریکارڈ کیا تھا کچھ 
और उस जुमे के बाद फिर मेरा इंटरव्यू भी लिया था जिसको उन्होंने अपने प्रोग्राम में तकरीबन उसी तरह दिखा भी दिया बगैर किसी एडिट करने के फिर आर टी ई वन के नुमाइंदा जी ने इंटरव्यू लिया था तो इस्लाम के बारे में सवाल किया कि आपका नारा तो मोहब्बत सब के लिए नफरत किसी से नहीं है और जो कुछ मुसलमान दुनिया में हो रहा है ये फिक्रमंद या परेशान नहीं करता आपको जिसमें मैंने यही कहा था उनको कि इस्लाम तो ये सिखाता है किसी का हक ना मारो किसी की हक तलफी ना करो किसी पर ज्यादती ना करो और हम तो इस्लाम की हकीकी तालीम पर अमल पैरा हैं और इसी बुनियाद पर ये हमारा मोटो है इस, इसी तालीम पर अल्लाह ताली दो हमें इस्लाम में ये सिखाया कि अल्लाह एक है और आजरत वसलम उसके रसूल हैं और अल्लाह खुदा जो है वो रबालमीन है तमाम जहानों का रब है सबको पालने वाला है और आसलम के बारे में अल्लाह ताली ने फरमाया कि वो रहमतमीन है तो जब एक रब है जो तमाम जहानों के पालने वाला है और एक नबी है जो तमाम जहानों के लिए रहमत है तो ये किस तरह हो सकता है कि इस्लाम की तालीम में कहीं भी किसी का हक मारने और जुल्म करने का जिक्र हो बस ये सब झूठ है और इस्लाम की तालीम की बुनियाद ही है बहरहाल उसे काफ़ी उन्होंने मुतासर हुए इसको दिया फिर और जातियों के बारे में तालिबान वगैरह के बारे में आई के बारे में सवाल करते रहे ये बताया कि सब गलत है फिर उन्होंने पूछा कि दुनिया के बारे में आप क्या कहते हैं उनको मैंने ये बताया कि दुनिया जिस तेज़ी से फसादात में मुलवस हो रही है इसमें सिर्फ इस्लामी ममालिक का सवाल नहीं है बल्कि ईस्टर्न यूरोप के ममालिक भी शामिल हैं अब और ये लपेट बढ़ती चली जा रही है अगर सब्र और तहमल का मुजाहरा ने किया तो अगर वो अमन के क्याम की कोशिशें सही तरह पर ना की गई तो एक बहुत बड़ी तबाही आएगी जिससे काबू करना मुश्किल हो जाएगा और ये तबाही तीसरी जंग अजीम है इसका भी उन्होंने अपने खबरों में जिक्र किया है इसी तरह हमारे आयरलैंड जमात के सदर और मलग इंचार्ज का इंटरव्यू भी लिया उन्होंने फिर गालवे एफएम रेडियो है इसने भी नशर किया इनकी सुनने वालों की तादाद भी एक है फिर आयरलैंड के नेशनल अखबार है आयरिश टाइम्स इसने भी खबर दी उनतीस सितंबर को और पूरे तकरीबन पौने सफ़े की खबर थी और तस्वीरों के साथ बड़ी मस्जिद के साथ मेरी तस्वीर के साथ दी इंटरव्यू लिया था इसने आके इंटरव्यू के हवाले से कुछ कोर्ट भी उसने बयान किए इस अखबार के कारीन जो हैं एक लाख इक्यासी हज़ार हैं और इंटरनेट पर तकरीबन चार लाख चौरासी हज़ार से ज़ायद लोग इसको विज़िट करते हैं पढ़ते हैं बहर इन्होंने जब इंटरव्यू लिया तो कि क्या फ़र्क है क्यों अहमदियत कायम हुई और आप में और मुसलमानों में फ़र्क क्या है उसको मैंने बताया कि सब फ़र्क जो है यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक है कि ऐसा ज़माना आएगा और उस ज़माने में फिर मसीह महतम का ूर होगा मुसलमानों की मस्जिदें आबाद तो नमाजियों से शक होंगी लेकिन हदायत से खाली होंगी और ये सारी तलीम जो है हदीस की रूह से सारी उनको बयान की तो इन्होंने फिर इस भी बताया मैंने कि सिर्फ ये बातें नहीं हैं कि खिलाफत किसी कहने से कायम हो जाए या रिफॉर्मर आ गया उसने दावा कर दिया बल्कि अल्लाह ताला ने निशाना बताए थे जिसमें से आसमानी निशानों में से एक निशान 
चांद और सूर्य और ग्रहण भी था तो ये सारी बातें उनको बताई जिन्होंने थोड़े नोट भी की थी कुछ शायद जिक्र भी किया है इसी तरह मस्जिदों की आज़ादी और तहफ़ इस हवाले से भी काफ़ी बातें होती रहीं तो बहरहाल मजमू तौर पर तकरीबन मीडिया ने हर लिहाज से रेडियो ने भी टेलीविज़न ने भी अखबार ने भी खबरें दी और पूरे मुल्क में ये खबरें अच्छी तरह और फैली और जमात का और इस्लाम का तारफ़ हुआ बस जहाँ हम मस्जिद बनाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से इस्लाम की हकीकी तलीम फैलाने का के गैर मामूली सामान भी पैदा होते हैं अल्लाह ताला की तायद ज़ाहिर होती हैं और यह भी अल्लाह ताला का एहसान है कि वो मेरे दौरों को भी गैर मामूली तौर पर बरकत बख्शता है <coughs> ये सब बरक़ात और तयदाद और तबलीग और तारफ के जो नए रास्ते हैं अल्लाह ताला के इस वादे के मुताबिक हैं जो उसने हजम वसीम सलाम से किया है हमारी तो मामूली कोशिश होती है और अल्लाह ताला की बेपायान आयात होती हैं जिनसे हर अहमदी ईमान व एकान में मजीद मजबूत होता है और होना चाहिए हजम वसीम सलाम एक जगह फरमाते हैं कि ताजुब है कि अल्लाह ताला हक के चमकाने और हमारे इस सिलसिले की तायद में इस कदर कसरत के साथ जोर दे रहा है फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुलती फरमाया ये भी एक आदतुल्ला है कि मुकजबीन की तकजीब खुदा ताला के निशानात खींचती है आप फरमाते हैं कि एक मुखालिफ ने एक दफ़ा मुझे ख़त लिखा कि आपकी मुखालफत में लोगों ने कुछ कमी नहीं की मगर एक बात का जवाब हमें नहीं आता कि बावजूद इस मुखालफत के आप हर बात में कामयाब ही आप हर बात में कामयाब ही होते जाते हैं ये सवाल हमें समझ नहीं आया कि हम मुखालफत करते हैं और कामयाबी आपको मिलती चली जाती है यही सवाल आज भी लोगों का है लेकिन अल्लाह ताला की तयदाद मुसीम इस्लाम के साथ हैं उनको ये देखना नहीं चाहते इनके नाम नहाद उलमा ने इनकी अकल पर ऐसे पर्दे डाले हैं कि रोशनी के बजाय अंधेरों की तलाश में अल्लाह ताला की नाराज़गी बार बार मुशाह कर रहे हैं लेकिन फिर भी तो जो नहीं ये कुदरती आफात हैं ये मुसलमानों की काबिल रहम हालत है कत्ल वालत गरी है इस बार की बात की तरफ नहीं जाते ले जाती इनको कि सोचें कि हम फिर क्या हो रहा है क्या हम इस्लामी तलीम पर अमल कर रहे हैं क्या अल्लाह ताली के इनाम के वारिस बन रहे हैं अपनी इन हरकत से हम दुनिया को इस्लाम की तरफ खींच रहे हैं या मुतनफ़र कर रहे हैं बहरहाल अल्लाह करे कि नाम नहाद उलमा और ख़ुद गर्ज लीडरों के चुंगल से ये मुसलमान निकल कर इस्लाम की खसूस तलीम पर अमल करने और इसको फैलाने वाले बने और उस इमाम के को कबूल करें जिसको अल्लाह ताला ने इस मकसद के लिए भेजा है हमारे तो ये शहीद करते हैं एक शहीद होता है तो, लेकिन इसके नतीजे में क्या इनको सुकून मिलता है उनके सैकड़ों रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में मर रहे हैं पाकिस्तान में देख लें फसाद है हर तरफ बेचैनी है बहरहाल अल्लाह ताली हमें भी तोफ़ी किताब फरमाए कि हम भी अपने फ़राइज़ को पूरे तौर पर रास्म तक रंग में अदा करने वाले हों आज भी मैं एक शहीद का भी जनाजा पढ़ाऊँगा जिनको मीरपुर खास में शहीद किया गया और दो और जनाजे भी हैं एक तो जनाजा हाजिर है पहले उसके साथ ही सारे जनाजे होंगे डॉक्टर रुबीना करीम साहिबा का जो डॉक्टर अब्दुलमोनिम साहिब आयरलैंड की एहलियाँ थीं जिस सत्ताईस सितंबर को बकदा लाही वफात पा गई नजर वाइन राजे हूँ मुकरम क्रैशी 
محمد کریم قریشی صاحب راول پنڈی کی بیٹی تھیں اور حضرت حافظ محمد امین صاحب صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کی پوتی تھیں یہ بیا کر دو ہزار میں آئرلینڈ آئیں جماعت آئرلینڈ میں لمبا عرصہ آپ کو لجنا کی جنرل سیکٹری اور سیکٹری مال کی خدمت کی توفیق ملی اسی طرح دو ہزار نو سے اپنی وفات تک ایسٹ ریجن کی نائب صدر لجنا مقامی کی فرائد بھی انچاپ کشانی سے انجام دیتی رہی ہیں جمعہ کا انظام یہاں مسجد نہیں ہے سینٹر بھی نہیں تھا تو ان کے گھر میں کئی سال تک ہوتا رہا مہمانوں کی توازو اور انتہائی خوش اخلاقی سے کیا کرتی تھی نمازوں کی پابند دعا کو مل نصار خوش مزاج مہمان نواز غریب پرور پھر دخل کے جلد سے سرشار ہر ایک سے حسن اخلاق اور حسن سلوک کرنے والی صابرہ شاکرتی چندہ میں بقید دی مالی قربانیوں میں پیش پیش بڑی مخلص اور نیک تھیں کچھ فرصہ سے علیل چلی آ رہی تھیں ایسے کینسر کی تکلیف تھی ان کو لیکن بڑے صبر اور حوصلے سے انہوں نے بیماری کے دن گزارے ہیں کبھی کوئی ناشکری کا کلمہ زبان پر نہیں آئیں آنے دیا فکر مجھے بھی اب ملی تھی ملنے آئیں تھی بڑی حمد کر کے چھوٹے بچے ہیں ان کے فکر تھی صرف یہ یہ بچے میرے اس محول میں کوئی خراب نہ ہو جائیں ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ فضل حرمائے اور ان بچوں کو اپنی حفاظت میں رکھے ہمیشہ یہ مسجد کے افتاہ میں بیماری کے ویسے نہیں جا سکیں اور ہفتے کو اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئیں جیسا کہ انہوں نے بتایا خامد کے علاوہ ان کے دو بیٹے ہیں اور دونوں وقف نوا ہیں بچے جس شہید کا میں نے ذکر کیا ہے یہ مکرم بشرہ میں سب خوصا ابن مکرم محمد جلال صاحب آف سیٹلائٹ ٹاؤن زلہ ویرپور خاص سیٹلائٹ ٹاؤن ویرپور خاص ہیں جن کو بائیس ستمبر کو ساڑھے ساتھ بھی رات ان کے کلینک میں یہ پریکٹس کرتے تھے ہوں پیتے کی بھی اور ڈسپینسری کی بھی ان کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا انہا اللہ و انہا اللہ راجہ ہوں تفصیلات کے مطابق ڈاکٹروں بشر صاحب مالی کالونی میرپور خاص سانگر بائی پاس روڈ واقعہ پر واقعہ اپنے کلینک پر معمول کے مطابق مریض چیک کر رہے تھے خواتین کی طرف سے چیک کر کے مرد حضرات کی طرف آئے اور ابھی کرسی پر نہیں بیٹھے تھے کہ دو نامعلوم افراد موٹر سائیکل پر آئے اور ان میں سے ایک شخص نے کلینک میں داخل ہو کر مکرم و بشر احمد صاحب پر فائرنگ کر دی فائرنگ کے دیجئے میں پانچ چھے گولیاں شہید مرہوم کے سر اور سینے میں لگیں جس سے موقع پر وفات ہو گئی انہا اللہ و انہا اللہ رجوع ڈاکٹر صاحب کے خاندان کا تعلق ڈیرہ غازی خان سے تھا انیس سو چوبن میں ان کے والد مکرم محمد جلال صاحب نور نگر ذلہ عمر کو سنس شفٹ ہو گئے تھے مرہوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے والد مکرم محمد جلال صاحب کے ذریعے انیس سو چوبن میں ہوا تھا اور انہوں نے خطیب حسن سیسانی کے ہاتھ پر پیت کی تھی ڈاکٹر صاحب شہید کے والد جب احمدی ہوئے تو گھر والوں نے انہیں گھر سے نکال دیا جس پر ان کو مکرم غلام رسول صاحب آف محمد آباد نے پناہ دی اور اپنی بیٹی محترمہ مریم صدیقہ صاحبہ کے ساتھ شادی کر دی کہ محنت اور مخلص انسان ہے شادی کے بعد محمد جلال صاحب کنڈری چلے گئے وہاں انہوں نے اٹا چکی کے کام شروع کیا انیس سو چھوہتر میں مخالفین نے ان کی اٹا چکی کو آگ لگا دی گھر کا سمان لوٹ لیا گھر کو پتراؤ کیا بہرحال ان کے والد نے بھی شہید کے والد نے بھی سختیاں دیکھیں انیس سو ستاسٹھ میں یہ کنڈری میں پیدا ہوئے تھے شہید میٹرک تک تعلیم عمر کوٹ میں حاصل کی مومد آباد میں جماعت کی وہاں زمینیں ہیں اس کے بعد کراچی اپنی نانی کے پاس چلے گئے ایفے کیا پھر کچھ پاس کیا پھر انہوں نے ڈی ایچ ایم ایس کا کورس کیا ڈسپینسری کا کورس کیا اور شادی کے بعد پھر انیس سو پچانوے میں بچوں کی تعلیم کی خاطر میر پر خاص میں شفٹ ہو گئے کچھ عرصے کے بعد وہاں کلینک کا آغاز کیا اللہ تعالیٰ نے شہید مروم کے ہاتھ میں بہت شفاہ رکھی تھی علاقہ کے وڈیروں اور بعض افراد کے فیملی ڈاکٹر کی طور پر تھے ہوں پہتھک بھی علاج کرتے تھے 
تمام لوگوں کو ان کے اہم ہونے کا علم تھا مگر کبھی کسی نے مخالفت نہیں کی حتیٰ کہ کلینک کے ساتھ غیر از جماعت کی مسجد ہے وہاں کے امام مسجد نے بھی کبھی مخالفت جماعت کے خلاف کوئی بات نہیں کی بلکہ ڈاکٹر صاحب سے ان کا اچھا سلوک تھا تو بعض دفعہ مولوی صاحبان بھی ایسے ہیں جن میں شرافت ہے اللہ کے فضل سے وہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مزید ہدایت دے شہید مرحوم شاد کے وقت بطور سیکرٹری تربیت نوبائین کے طور پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کئی تنظیمی اور جماعتی عہدوں پر خدمت کرنے کی توفیق ملی ڈاکٹر عبدالمدان صدیقی صاحب شہید کی عمارت کے دور میں ضلعی عاملہ کے ممبر رہے جو بھی نوبائین آتے ان کے کھانے کا انتظام کرتے جو بس کرایہ نہ ہوتا تو اپنی جیب سے کرایہ بھی دیتے خدمت خل کا بڑا شوق تھا کشمیر کا زلزلہ آیا تو میڈیکل ٹیم کے ساتھ وہاں گئے بائیس دن تک خدمت کا موقع ملا بہرحال قربانی کے میدان میں صفحے اول میں سے تھے مہمان نواز تھے اپنے ساتھیوں اور جماعتی عہدے دران کی دعوت کا اہتمام کرتے تھے انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے خلافہ سے انتہائی محبت عشق کا تعلق تھا اطاعت کا غیر معمولی جذبہ رکھتے تھے با جماعت نمازی تھے نفل پڑھنے والے تھے درود پڑھنے والے تھے ہمیشہ نرم لہجے میں بات کرتے ہمیشہ درگزر سے کام لیتے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے اور بڑے باوقار باروف شخصیت تھے سنتالیس سال کی عمر تھی موسی تھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور ہمیشہ سیکٹری مال کہتے ہیں کہ وسایا سیکٹری وسایا نے بتایا مال نے کہ سیکٹری صاحب ڈاکٹر صاحب چندہ کی ادائیگی میں فعال تھے ہمیشہ اپنے بجٹ سے زیادہ اور بر وقت چندہ وسیع ادا کیا کرتے تھے اعلیٰ تعلیم بچوں کو دلوانے کا شوق تھا ان کی دو بیٹیاں اس وقت میڈیکل تعلیم حاصل کر رہی ہیں میڈیکل کالج میں دو بیٹے بھی زیر تعلیم ہیں درو شریف کی میں نے بات کی دعاؤں کی تو ان کو پان پان کھانے کی عادت تھی تو انہوں نے پان کھانے کی عادت اس لیے ترک کر دی کہ جب ہر وقت زیادہ ورت کرنا ہو درو شریف پڑھنا ہو تو پان جو ہے اس میں روک بنتا ہے ان کے چھوٹے بھائی نے بلال محمد بلال نے شہادت سے چند روز کا پر خواب میں دیکھا کہ ان کے بھائی ایک چھت پر مکرم ڈاکٹر عبد المنان صاحب صدیقی شہید کے ساتھ ایک طرف کونے میں کھڑے ہیں اور باقی لوگ دوسری طرف کھڑے ہیں اسی طرح ڈاکٹر صاحب شہید کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ تمام بہن بھائیوں میں اونچے مقام پر یہ کھڑے ہیں شہید مرغوم نے لوحقین میں والد مکرم جلال احمد صاحب اور والدہ مریم صدیقہ صاحبہ کے علاوہ اہلیہ محمودہ بیگم دو بیٹیاں عزیزہ مدیحہ ولوچ جو اہلیہ ہیں اللہ اور ان صاحب ربی سلسلہ کراچی کی جو کراچی میں میڈیکل کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور عزیزہ ناجیہ نگار اکیس سال یہ بھی حیدرآباد میڈیکل کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں بیٹے ہیں اٹھارہ سال کا ایک بیٹا ہے ایف ایس کی ہے اور اب آگے مزید انٹری ٹیسٹ کی تیاری کر رہا ہے ایک بیٹا پندرہ سال کی عمر کا ہے جو اللہ تعالیٰ مرحوم شہید کے درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بیوی کو والدین کو صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور بچوں کو حامی عناصر ہو اور جو خواہشات یہ اپنے بچوں کے بارے میں رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے کے بارے میں بشیر صاحب شہید کے بارے میں عطا الوحید باجوہ صاحب جو جامعہ میں ربا میں پڑھاتے ہیں کہتے ہیں کہ میرا تعلق بھی میرے خاص سے ہے وہاں ہمارا گھر مکرم ڈاکٹر صاحب گھر کے قریب ہی ہے ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اس وجہ سے بہت خوش مزاج شخصیت کے مالک تھے ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتے کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے فوراً اس کا حصہ بن جاتے اور اپنے دلچسپ انداز گفتگو سے محفل کو کشتے زعفران بنا دیتے تمام واقعی زندگی اور خاص طور پر مبیانے سلسلہ کا بہت احترام کرتے تھے کہتے ہیں کہ موسم گرما میں جب بھی میں میرپور خاص جاتا تو مسجد میں آپ سے ملاقات ہوتی اور بحثیت واقعی زندگی بڑی آئزی و انکساری سے ملتے حالانکہ عمر میں میرے سے بڑے تھے لیکن مربی ہونے کی وجہ سے اتنا احترام کرتے کہ مجھے اس پر شرمندگی محسوس ہوتی چہرے پر غصہ تنگ نظری کے آثار کبھی نہیں دیکھے 
हमेशा मुस्कुराते और बार के चेहरे के साथ मिलते इलाके के लोग भी हैरान हैं कि किस वजह से शहीद किया गया है एक हमदर्द इंसान थे खिदमत इंसानियत का जज्बा आपने कूट कूट कर भरा हुआ था इस बात का बरमिला इजहार आपकी शहादत के मौके पर भी हुआ लोगों की तरफ से कहते हैं कि बच्चों में बड़ा हौसला लगे फिर उससे मैंने बेटे से अफसोस किया मेरा ख्याल था कि मुझे अच्छी तरह जानते थे शायद जज्बाती ना हो जाए लेकिन उसने बिल्कुल नहीं रोया कोई जज्बाती नहीं हुआ और मुझे कहने लगा कि मुरबी साहेब मीरपुर ख़ास की दो शहादतें हो गई सबक सदर लजना बयान करती हैं कि शहादत के मौके पर गैर जमात भी अफसोस के लिए आए दो गैर जमात औरतें तजी के लिए आईं उनका ताल्लुक़ इस इलाके से था जहाँ इनका क्लिनिक था कहती हैं हम भी डॉक्टर साहब से दवाई लिया करती थी कहती हैं एक दफ़ा एक गरीब औरत डॉक्टर साहब के पास दवाई लेने के लिए आई आपने उसे दवाई दी और कुछ परहेज़ बताया इस पर इस औरत ने बाद ने खास तक कहा अच्छा उसके अंदाज से ज़ाहिर हो रहा था कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि गरीब थी बेचारी तो ये फ़ौर समझ गए बशर साहब शहीद और इसकी फ़ीस और कुछ रकम उसे फ़ीस भी वापस कर दी और रकम भी थी और कहा कि लो इन पैसों से तुमने ये चीज़ें लेनी है इलाज मुकम्मल करना खुराक का ख्याल रखना इंसानी खिदमत इन औरतों ने कहा कि आप ये लोग इंसानियत खिदमत करते हैं जो ये गैर जमात ये एम जी ओ के मुखालफन उन्हीं लोगों को चुन चुन को मारते हैं बहरहाल दुश्मन का ख्याल है कि ालमाना और दरिंदगी से भरी हुई हरकत से वो हमारे ईमान को कमज़ोर कर लेंगे अल्लाह ताली के फसल से उसकी बात कई ख़त्म हो जाए हैं कि हम अपने ईमान पर कायम हैं और कोई फिक्र की बात नहीं अल्लाह ताली एक शहीद के बदले हज़ारों हिंदी ताफ़र मारता है अल्लाह ताली का यह सलूक है अल्लाह ताली बा बहरहाल हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताली पाकिस्तान में अब अहमदियों को हर लिहाज से अपनी हिफाजत में रखे इनके भाई भी लिखते हैं कि हम बड़े हमत से सारे ख़ानदान के काम सुलझाने वाले थे और उस तमाम ख़ानदान वाले इनसे मशवरा लिया करते थे अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना उनकी तलीम का ख्याल रखना एक बहन के कुछ मसाइल थे माली उनके खाम को कुछ किसी वजह से जेल जाना पड़ गया तो बच्चों का बड़ा ख्याल रखा नौमाइन की खिदमत में हर वक्त मसरूफ़ रहने वाले थे तीसरा जनाजा जो है अलहजा सिस्टर नईम लतीफ़ साहिबा का है ये गर्म अलहाज जलालुद्दीन लतीफ़ साहिब सदर जैन जमात और नायब सदर अनसार यू एस ए के एहलिया थी तेईस सितम्बर दो हज़ार चौदह को नमाज और बीमार थी कुछ अर्से से काफ़ी ज़्यादा नमाज और की तैयारी कर रही थी तो अपने मौला हकीकी से जा मिली इन्ना व इन्ना राजों सिस्टर नईमा लतीफ़ इक्कीस मई उन्नीस सौ उनतालीस को एक ईसाई घराना में पैदा हुई आपने वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करके अमरीकन आर्मी के शोबा मेडिकल में रजाकाराना तौर पर काम शुरू किया जंग के दौरान जख्मी होने वाले फौजियों की देखभाल का काम किया माशरे में अपनी जिम्मेदारियों को समझने वाली कानून की पासदार और अमन पसंद खातून थी उन्नीस सौ चौहत्तर में अहमदियत कबूल की और ख़ुद मुताल करके बड़ी तेज़ी से ईमान अखलास में तरक्की की यहाँ तक कि यू के जलसा सालाना दो हज़ार के मौका पर खलीफा मसीह रबे से मुलाकात हुई तो हजूर ने उनको फरमाया कि मालूम होता है जैसे आप पैदाइशी अहमदी मुसलमान हैं सिस्टर नईमा ने अपनी ज़िंदगी में कभी नमाज जुमा नहीं छोड़ी जमाती प्रोग्राम में बाकायद किसी शामिल होने वाली थी रमज़ान के रोज़े कभी नहीं छोड़े इसके अलावा सुनत नबी पर अमल करते हुए बाकायदगी से हफ्तावार नफली रोज़े भी रखती थी एहतकाफ़ में बैठने का भी उन्हें मौका मिलता रहा खिदत खल के कामों में पेश पेश थी ज़ीफ़ कमज़ोर लोगों जो खुद मस्जिद नहीं पहुँच सकते थे उन्हें बाकायदगी से सवारी मुहैया करती दो हज़ार दो में अपने खामद और जमात अमरीका के बड़े वफद के साथ हज बैतुल्ला की इजाज़त पाई अपने बच्चों को जुम्मे की नमाज में शामिल करने के लिए स्कूल से छुट्टी करवाती थी 
اپنے گھر میں فجر کی نماز کے بعد سارے خاندان کو تلاوت قرآن پاک کی عادت ڈالی قرآن پاک کی عادت ڈالی مغرب کی نماز جو گھر میں باجماعت ادا ہوتی تو ان کے بچوں کے ساتھ محلے کے بچے بھی شامل ہو جاتے تھے مالی قربانی میں پیش پیش رہتی جب بھی کوئی زیور آپ کے میاں کی طرف سے یہ تحفہ ملتا تو مساجد کے لیے چندے میں دے دیتی عمر کے آخری حصے میں اپنے خامد کو کہا کہ آپ نے جو تحفہ دینا ہوتا ہے وہ میں مسجد فنڈ میں دے دیتی ہوں بہتر یہ ہے کہ آپ تحائف خریدنے کو جائے براہ راست میری طرف سے یہ رقم مسجد فنڈ میں دے دیا کریں ایسی اخلاص میں بڑی ختم خواتین بھی اللہ تعالیٰ نے جماعت کو تعاف فرمائی ہیں بہت منقص المزاج تھیں غیبت سے آپ کو سخت نفرت تھی آپ کی موجودگی میں اگر کوئی عورت کسی دوسری عورت کے متعلق منفی رقم میں بات کرتی تو بلا تردد کہہ دیا کرتی تھیں کہ میں کسی کا گوشت کھانا نہیں چاہتی چنانچہ کسی کو آپ کے سامنے غیبت کرنے کی ضرورت نہ تھی کاش کی عادت نہ صرف عورتوں میں بلکہ مردوں میں بھی پیدا ہو جائے تو بہت قسم کے جھگڑے جو ہیں فساد جو ہیں رنجشیں جو ہیں وہ دور ہو جائے گئے ہماری جماعت میں سے خلافت اور خلیفہ وقت سے عشق کی حد تک پیار تھا اور خلیفہ وقت کی اطاعت کو اولین ترجیح دیتی ہیں اس خلیفہ المسی سالس کے امریکہ کے دورے کے دوران ایک یونیورسٹی میں پردے کی اہمیت پر ان کا خلیفہ المسی سالس کا خطاب سن کر اسی وقت حجاب لے لیا اور اس زمانہ میں اپنے علاقے میں واحد خاتون تھیں جو اسلامی پردے میں نظر آتی تھیں دعا کے لیے باقاعدہ لکھا کرتی تھیں بڑا تعلق رکھنے والی تھیں یہاں بھی یاد جلسوں پہ آئی ہیں کئی دفعہ مجھے ملتی رہیں بڑا اخلاص اور وفا کا تعلق تھا ان کا بطور نیشنل سیکرٹری وقفے دی صدر اللہ نارتھ جرسی جماعت اور یو ایس کی نیشنل رجسٹر ناطر ٹیم کی طور پہ ان کو خدمت کی توفیق بھی ملی ممبر کے طور پر اللہ کے فضل سے موسیہ تھیں مکرم ان کے پسماندگان میں خامد مکرم جلال الدین لطیف صاحب کے علاوہ تین بیٹے اور ایک بیٹی ہیں تمام بچے سے سہ کاموں میں حصہ لینے والے اور جماعتی عہدوں پر فائز ہیں پورا خاندان ہی اللہ کے فضل سے انتہائی وفا کا تعلق رکھنے والا ہے خدمت کرنے والے ہیں جلال صاحب خود بھی بچے بھی بیٹی تو میرے خیال میں ان کی سب سے زیادہ اخلاص و وفا میں بڑی ہوئی ہے ہر سال یہاں جلسے پہ آتی ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان سے پیار و مفرت کا سلوک فرمائے ان کے خامد اور بچوں کو بھی حوصلہ دے اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ ان کی مشکلات دور فرمائے یہ جنازہ کیونکہ حاضر بھی ہے اس لیے نماز جمعہ کے بعد میں باہر جا کے نماز جنازہ پڑھاؤں گا اب آپ یہیں مسجد میں ہی صفحیں درست کر کے نماز پڑھیں الحمد للہ الحمد للہ نحمد ونو میں نو بہی ون تو ولا ذکر اللہ